ಹಾಡಿದಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ ಬೇಡಿದಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಒಡೆಯಂಗೆ ಒಡಲ ತೋರಿ ಎನ್ನ ಬಡತನವ ಭಿನ್ನಯಿಸುವೆ ಒಡೆಯ ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನಿಗೆ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ಆತ್ಮೇರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿನ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ ನೋವು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಈ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಭಯ ಅಂದರೆ ಒಂಟಿತನ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಕಾಡುವ ಭಯ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂಟಿತನದ್ದು ಆದರೂ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೋನ್ಲಿ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಹೀ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನೇನೋ ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಒಂಟಿತನದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಅನುಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಹಸಿವು ಮೈಥುನ ನಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸತ್ರೆ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದನ್ನೇ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಮೇಲಿರಬೇಕು ತನಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ವಿಜಯ ಲಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒಂಟಿತನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡ ತನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಯಾವನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋವು ದುಃಖ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋನ್ನೆಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ನೋವು ಅಂದರೆ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ವೆನ್ ಇ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಇನ್ ಟು ಅಲೋನ್ನೆಸ್ ಹಿ ವುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇಡೀ ದಿನ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ
ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂಟಿಯೇ ಆದರೆ ಈ ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಶರಣರು ದಾಸರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು ನಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಆ ಏಕಾಂತದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು ತನ್ನ ಕುಂಚದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ತನ್ನ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾನೆ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ದೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗರ್ ಹಾಡುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರಿತಾನೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರಿತಾನೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಿ ತಾನು ನಂಬಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೃಜನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಧನಗಳು ಸಿಕ್ಕೋ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅವನು ತಾನು ನಂಬಿದ ಕಾಣದ ಕೈ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ನೋವು ದುಃಖ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೇ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕ ಧರ್ಮಗುರು ಭಕ್ತಿ ಭಾಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಡಿದಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ ಬೇಡಿದಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಒಡೆಯಂಗೆ ಒಡಲ ತೋರಿ ಎನ್ನ ಬಡತನವ ಭಿನ್ನಯಿಸುವೆ ಒಡೆಯ ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನಿಗೆ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮೈ ಸರ್ವ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ ಹೂ ಮೈ ಬಿಲೀವ್ ಮಚ್ ನನ್ನ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಲಿಯರ್ ಈ ವಚನಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ವಚನ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಬರೆದ ವಚನ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಹೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಸೊ ಈ ವಚನ ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಏಕಾಂತದ ಸುಖವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಈ ಒಂಟಿತನದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಒಂಟಿತನದಿಂದ ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗಿರೋ ಮಾರ್ಗವೇ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಾರ್ಗ ಧ್ಯಾನದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಹ ಧ್ಯಾನದ ಮಾರ್ಗದ ಸುಖದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂಟಿತನವನ್ನು
ಭಯ ನೋವು ದುಃಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ವಚನದ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಈ ಏಕಾಂತದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ